Hello friends, welcome, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம உருண்ட சோளம் வச்சு பக்கோடா செய்ய போறோம் இது ரொம்ப யம்மியா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒண்ணு அப்புறம் ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட இது வந்து உருண்ட சோளம் வந்து இப்ப நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதே இல்ல அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணுங்க இதுல தோசை எப்படி செய்யறதுங்கிற ரெசிபியும் நான் இனிமே போடுறேன் இது வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரிச் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது வந்து உளுந்து வடை செய்கிற மாதிரி தாங்க ரொம்ப நம்ம இதுக்காக வேறு எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டும் புதுசாக ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இதை அப்படியே ஊற வச்சு அரைக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த சோளங்க இப்போ இந்த சோளம் பார்த்திங்கன்னா உருண்டையாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட உளுந்து மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் டாட் இருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியான டிஷ் இப்போ இதை மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம் மிக்சியில் போட்டு ஒரு கான் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கோஸாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் காரம் வந்து நம்ம இப்படியே ஆட் பண்ணுறனால குழந்தைங்களுக்கு காரம் வாயில் தட்டுப்படாது ஈஸியாக சீக்கிரமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கனால லைட்டாக நார் நாராக இருக்கும் அதனால் நல்ல ஹோ எவ்வளோ நீங்கள் கோஸாக அரைச்சாலும் இல்லை நல்ல நைஸாக அரைக்கணும்னு பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நார் மாதிரி வரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் அது ஸோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா உருட்ட மாதிரி போடுறதுக்கு வரும் இப்படி போடும்போது பக்கோடாக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பக்குவமே நமக்கு போதும் அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் சேர்க்க போகிறோங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான உப்பை வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து என்னெல்லாம் சேர்க்க போகிறோன்னா வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் அப்படியே டைரெக்டாக எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்க்குறனால அதில் ஒரு டேஸ்ட் தனியாக கிடைக்கும் பக்கோடானாலே வெங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இல்லைங்க அதுதான டேஸ்ட்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்ல ஈவனாக பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த கார்ன் இருக்குது பார்த்திங்களா மக்காச்சோளம் ஸ்வீட் கார்ன் கிடையாதுங்க மக்காச்சோளம் வந்து அது கொஞ்சம் முத்துனதாக இருக்கும் அந்த கார்ன் வந்து யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி அந்த தோ அந்த குட்டி குட்டி முத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே இதுக்கு அதுக்கு வந்து ஊற வைக்க வேண்டாம் அதே இதை அப்படியே அரைச்சி நீங்கள் இதே மாதிரி வெங்காயம் எல்லாமே போட்டு செய்யலாம் இப்போ நான் ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட்டை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து மைதா மாவு நீங்கள் மைதா மாவு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி அது கொஞ்சம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடலை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது அதுவும் பைண்டிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் நான் போட்டு பார்க்குறேன் நல்ல புரிஞ்சு வருது இப்போ அதனால போட ஆரம்பிக்கலாங்க எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா ட்ராப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பக்கோடாங்கிறனால ஷேப் எதுவும் வேண்டாம் சும்மா அப்படியே எடுத்து கிள்ளி வச்சோன்னாலே ஓகே நல்ல ஷேப் இருக்கும் ஸோ அதனால ஈவனாக கிள்ளி போட்டாலே போதும் இப்போ நம்ம பக்கோடாலாம் எண்ணெயில் அழகாக குளிச்சிட்ருக்கு பாருங்க இது நல்ல பொறிஞ்சு வந்தோடனே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட யம்மி பக்கோடாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மழை காலத்தில் இந்த குழு நேரத்தில் இதை நீங்கள் சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து நல்ல சேஞ்ச் கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வந்துருச்சு இனிமேல் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாங்க இது போல் இனிமேல் டெய்லி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேங்க கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா 
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களோட சஜஷனையும் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் கொடுங்க பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க ஏன் பிடிக்கலைங்கிற சஜஷனையும் எனக்கு சொல்லிடுங்க இப்போ நம்ம பக்கோடாஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட போகலாம் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஹெல்த்தியான ரெசிபி ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்